సునీతా రావు పేరున్న హైకోర్టు అడ్వకేట్ గత ఇరవై మూడు సంవత్సరాలుగా సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ లాయర్ గా వృత్తిని నిర్వహిస్తూ ఎన్నో కేసులు వాదించిన సక్సెస్ఫుల్ అడ్వకేట్ పూర్ ఉమెన్ కి సేవ చేయడమే లక్ష్యంగా ఎన్నో కేసులను ఫ్రీగా వాదించి పేదల పాలిట పెన్నిదిగా ఎదిగారు సునీతా రావు అతి సాధారణ కుటుంబం నుంచి ఎన్నో కష్టాలను అధిగమించి ఎవరి సపోర్ట్ లేకుండా చదివే ఆయుధంగా మలచుకుని నేడు గొప్ప స్థాయిలో నిలబడిన సునీతా రావు ముక్కుసూటి మనిషి నేరగాలను జైలు ఊచలు లెక్క పెట్టించిన ఈ మహిళా స్ఫూర్తి కేవలం ఆ లాయ వృత్తికే అంకితమైపోలేదు ఉమెన్ని స్ట్రాంగ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అతి క్లిష్టమైన రాజకీయ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు ఇక అక్కడ ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులేంటో ఆవిడ ఎలా సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్ గా నిలిచారో నేడు ఎందరో మహిళలకు మహిళా స్ఫూర్తి అయిన వైనం ఆవిడ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం మీ వ్యూయర్స్ అందరికి కూడా మీకు కూడా మహిళా దినోత్సవం మా శుభాకాంక్షలు నా గురించి చెప్పాలి అని అంటే గొప్పగా ఏం లేదు నేను ఒక న్యాయవాదిని ఒక పొలిటీషియన్ని సో చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి పెద్దగా వారికి ఒక మహిళ ఎలా ఎదిగాలో నేను అలా ఎదిగాను కానీ కొంచెం కష్టాలు పడుతూ ఎదిగాను సో దిస్ క్రెడిట్ గోస్ టు మై పేరెంట్స్ నాకు జన్మనిచ్చిన నా తల్లిదండ్రులకి ఫస్ట్ ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా నా తల్లికి నేను ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాను ఆమె జ్ఞాపకాలతో ఎప్పుడు అంటే ఆమె ఇచ్చిన స్ఫూర్తితో ముందుకు ఎదుగుతూ ఈరోజు అందరి మహిళలకి ఒక ఆదర్శంగా నిలబడాలని నేను అనుకుంటున్నాను ఎన్నో కోర్సులు మహిళలకి కేవలం అంటే నేను వృత్తిపరంగా అయితే నేను యాక్చువల్గా ఒక టీచర్ని సో బిఎడ్ చేసిన తర్వాత బిఎస్సి తర్వాత నేను బిఎడ్ చేశాను బిఎడ్ చేశాక కొన్ని అనుకోని కారణాల వల్ల లా చేయాల్సి వచ్చింది కడగా కొన్ని ప్రాపర్టీ డిస్ప్యూట్స్ మా హస్బెండ్ వాళ్ళ కారణంగా ఎల్ఎల్బి చేయాల్సి వచ్చింది ఆ కేసెస్ అన్నీ గొడవ పడాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ అవి గెలిచి నేను మళ్ళీ మహిళా రంగానికి ఒక స్ఫూర్తిగా నిలబడ్డాను అంటే ఒక మహిళగా పట్టుదలతో చదవడానికి కారణం మా హస్బెండే సో దాంట్లో లాయర్ వృత్తికి రావాలన్న ఇంటెన్షన్ నాకు లేదు కాకపోతే జరుగుతున్న అన్యాయాలన్నీ చూసిన తర్వాత నేను లాయర్ చదవాలనే పట్టుదలతో మా ఆయన లాయర్ చదివించారు అంటే అందరిలాగా నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను నాకు కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అంటూ ఉండే అంటే బేసికల్గా ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటూ ఏమి కనపడవు ఎలా పెళ్ళైన తర్వాత కొద్దిగా 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 మనం ఎలా లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తుంటామో అప్పుడు మన జీవితాలలో యూటర్న్ అంటూ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగా కొన్ని యూటర్న్ అంశాలు నా సంసారంలో జరిగినవి సో ఆ వృత్తి రీత్యా ఈ కారణాలన్నీ నా లా చదవడానికి దారితీసాయి అవును ఈ జర్నీ చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది చదివే చదివే కాలంలో కాలేజ్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ నైస్ కాలేజ్ లైఫ్లో చాలా బాగుంటుంది కాలేజ్ లైఫ్లో ఎంజాయ్ చేస్తాం ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ లైఫ్లో వచ్చిన తర్వాత కొన్ని అంశాలు బాధపెట్టే అంశాలు కూడా ఉంటాయి కొన్ని సంతోషపెట్టే అంశాలు కూడా ఉంటాయి కానీ నా లైఫ్లో రెండు అంశాలు కలిసి వచ్చాయి కాబట్టి కొద్ది రోజులే ప్రాక్టీస్ చేశాను నేను అంటే అప్రెంటిస్గా చేశాను మహేందర్ రెడ్డి గారి దగ్గర దాని తర్వాత బయటకు వచ్చేసి సివిల్ లా నుంచి క్రిమినల్ లాకి వచ్చేసాను అంటే బరువు బాధ్యతలు అనేది నాకు చాలా ఉండే అప్పటికే నేను డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో నా మ్యారేజ్ అయింది సో దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ కంప్లీటెడ్ టూ ఇయర్స్ అప్పుడు నా పెద్ద పాప పుట్టింది సో పాపం చూసుకోవడము ఇటు ఫ్యామిలీ లైఫ్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం అటు కాలేజ్కి వెళ్ళడము మళ్ళీ కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫీస్కి వెళ్ళడము అంటే ఐ యూస్ టు స్టార్ట్ మై డే అట్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ దెన్ ఐ యూస్ టు పికప్ మై డాటర్ దెన్ ఐ యూస్ టు లీవ్ ఇన్ మై పేరెంట్స్ హౌస్ దెన్ ఐ యూస్ టు గో టు కాలేజ్ సో అలా జరిగిన నా జర్నీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా కష్టంగా అనిపించేది కానీ ఒక పట్టుదలతో నేను చదివాను అంటే నేను ఏదో సాధించాలి అనే పట్టుదలతో చదివాను కాబట్టి సో ఐ వాట్ మై ఐ వాజ్ స్టేట్ ఫోర్త్ ర్యాంకర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ వెన్ ఐ జాయిన్ 
సో అలాగా నా వైవాహిక జీవితం కష్టాలతోనే మొదలైంది మీరు డీల్ ఎన్నో కేసెస్ డీల్ చేస్తుంటారు మీ న్యాయవాద వృత్తిలో ఆ డీల్ చేసిన కేసెస్లో బాగా మిమ్మల్ని మీ మనసుకు గాయం కలిగించేలా అబ్బా దీన్ని ఇలా నేను డీల్ చేయగలనా లేదా స్ట్రగుల్ పడ్డ అంశం దానికోసం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసిన కేసు ఏమైనా ఉందా అది మాతో షేర్ చేసుకుంటారా యా అంటే మేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీలో నేను ప్రాక్టీస్ చేసే రోజుల్లో ఐ యూస్ టు ప్రాక్టీస్ వెరీ సిన్సియర్లీ అంటే కొన్ని అంశాలలో ఏమైందంటే ఎంత సిన్సియర్గా ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా ఒక్కొక్కసారి అనుకోకుండా కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతాయి అలా నాతో కూడా జరిగింది అంటే ఒక మహిళ పక్షపాతిగా నేను బిహేవ్ చేస్తున్నానని అంటే మహిళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నానండి అంటే అట్లా నేను జెండర్ వైజ్గా ఎప్పుడు చూడలేదు మహిళలకి సపోర్ట్ చేశాను జెంట్స్కి సపోర్ట్ చేశాను అంటే ఇద్దరికి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ జెండర్ రెండు వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ చేశాను నేను నా వృత్తిలో అలా ఒకే స్పెషల్ జెండర్కి చేయాలని లేదు న్యాయం కోసమే పోరాడాను ఇటు పోరాడినా న్యాయం కోసమే అంటే నాకు ఫీమేల్స్ కంటే కూడా కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే మేల్ క్లైంటేలే ఎక్కువ అంటే అక్కడ ఏమవు అయిందంటే మహిళా పక్షపాతిగా నాకు ముద్రపాటం జరిగింది సో దాని కారణంగానే మహిళలకి ఖచ్చితంగా నేను సపోర్ట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ బాధలు చూసిన తర్వాత నేను ఒక మహిళకు అన్యాయం చేశానేమో అనేది నా మనసులో చాలా గట్టిగా నాటుకుపోయింది తర్వాత అదే అమ్మాయికి నేను ఒక ఏడేళ్ల తర్వాత ఆ కేసు మళ్ళీ నా దగ్గరికే వచ్చింది సో అప్పుడు ఒకప్పుడు వాళ్ళ హస్బెండ్కి సపోర్ట్ చేసిన దాన్ని అక్కడెక్కడో అన్యాయం చేశాను కాబట్టి తర్వాత నేను ఆ అమ్మాయికి న్యాయం చేయడం జరిగింది నేను చాలా సంతోషపడ్డాను సార్ దట్ వాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్ మై కెరియర్ సో ఆ అమ్మాయిని నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను పేరు మాత్రం చెప్పలేను కాబట్టి ఎందుకంటే దాని వెనకాల కూడా రాజకీయాలు జరుగుతాయి కాబట్టి పేరు చెప్పదలుచుకోలేదు కానీ దట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ ఐ కెన్ సే ఒకప్పుడు ఆ అమ్మాయికి అన్యాయం కూడా నేనే చేశాను ఒక అంటే చెయ్యాలని చేయలేదు వృత్తిపరంగా నేను వాళ్ళ హస్బెండ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను సో ఆ పక్క మాట్లాడాల్సిందే కానీ మనసులో మాత్రం ఒక బాధ అనేది ఉండిపోయింది ఈ అమ్మాయికి నేను న్యాయం చేయలేకపోయానే అనే ఒక బాధ ఉండిపోయింది తర్వాత అదే అమ్మాయికి నేను న్యాయం చేసినప్పుడు మాత్రం ఐ సెలబ్రేటెడ్ దట్ డే సో ఐ రియలీ కంగ్రాచులేట్ అండ్ షీస్ ఇయర్ లీడింగ్ వెరీ హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ 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 నౌ రాజకీయ జీవితంలో చాలా మలుపులు ఉన్నాయండి సో నేను ఒక కార్యకర్తగా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక సిటీ కాంగ్రెస్ జనరల్ సెక్రటరీగా పనిచేశాను దాని తర్వాత నేను సిటీ మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలుగా పనిచేశాను ఫైవ్ టర్మ్స్ సెక్రటరీగా పనిచేశాను దాని తర్వాత స్పోక్స్ పర్సన్గా కూడా ఉన్నాను జనరల్ సెక్రటరీకి కూడా నా పేరు ప్రమోట్ అయింది అంటే దో సమ్ మిస్టేక్ కారణంగా అది స్టిల్ ఇట్స్ పెండింగ్ బట్ ఇన్ని అచీవ్మెంట్స్లో కూడా బ్యాక్ స్టాబింగ్ అనేది మహిళకి తప్పలేదు అండ్ బీయింగ్ స్ట్రాంగ్ సో ఒక అమ్మాయి స్ట్రాంగ్గా ఉండడం పొలిటికల్ కెరియర్లో చాలా కష్టం అంటే అన్నిటికీ అణిగి మణిగి ఉండి ప్రతి ఒక్కరితో కోఆపరేటివ్గా ఉండి ఉండడం వేరే అంశం అయితే మహిళలని చాలా చీపుగా చూస్తారు రాజకీయాలకు వస్తే అంటే మహిళని ఇప్పుడు వాడుకోవాలనే పరిస్థితి ఎందుకు అలా తయారైందో ఈ సమాజం నాకు తెలియదు కానీ నేను చూసిన హాస్పిటల్లో మాత్రం చాలా తక్కువ మంది ఫేర్గా ప్రమోట్ చేసుకుని పైకి వచ్చారు నా అదృష్టం కొద్దీ నాకు మంచి రాజకీయ గురువు ఉన్నారు ఆయన వల్ల సో నేను నా క్యారెక్టర్ అనేది కాపాడుకున్నాను అండ్ సైమంటేనియస్గా న్యాయవాది వృత్తిలో ఉన్నాను కాబట్టి నేను సిచ్యువేషనల్గా సో ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్ని చాలా గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా ఫేస్ చేశాను కాబట్టి నాకు ప్రమోషన్స్ అనేవి చాలా తక్కువ దొరుకుతాయి అనుకుంటా రాజకీయాలలో ఎందుకంటే ఏ విధంగా సరే ఈ మీల్ డామినేటెడ్ సొసైటీలో నన్ను అనగదొక్కాలనుకున్నారో రివర్స్ తొక్కడం అంటే జరిగింది కాబట్టి నేను తొందరగా ఎదగలేకపోయాను అంతే అంతకన్నా నేను ఎక్కువ చెప్పుకోలేకపోతా ఒక ప్రముఖ పొలిటీషియన్తో మీకు అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చాయని వీనికి బయట దానిపై మీ కామెంట్ కరెక్టే ఎందుకంటే రాజకీయాలు అంటేనే అలాగుంటాయి సో నన్ను ఎదకనీయకుండా చూడడానికి కారణమైన కొన్ని దుష్టశక్తులు అనేటివి ఉన్నాయి సో అందులో మహిళ కూడా ఉంది ఒక రాజకీయ నేత కూడా ఉన్నాడు సో దాన్ని కూడా నేను ఎదుర్కొన్నాను అట్లా ఏం లేదు సో పొలిటికల్ బేస్డ్ కెరియర్లోనే ఎదగాలని ఏం లేదు కదా ఎవరికి సర్వీస్ చేయాలన్నా సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్గా ఒక కార్యకర్తగా నేను ఎదిగి ఈరోజు ఇంత పెద్ద పొజిషన్కి వచ్చానంటే ప్రతి ఒక్క మహిళకి నేను స్ఫూర్తినే సో ఏ మహిళ కూడా వెనకాడొద్దని నేను పర్టికులర్గా చెప్తాను 
రెండోది అందరినీ ప్రమోట్ చేయాలని నేను అనుకుంటాను అంటే ఏదైనా నా ఒక్కదానికే ఉండాలి నేను ఒక్కదాన్నే ఎదగాలి అని ఎప్పుడు కోరుకోలేదు ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా ఒక మహిళా శక్తి కాబట్టి ఉమెన్ ఇవాళ హౌస్ మేకర్స్ నుంచి న్యూస్ మేకర్స్ వరకు హౌస్ వైఫ్స్ ఎదిగారు ఈరోజు మహిళలు చాలా రాజకీయ రంగాలలో కూడా పనిచేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ అనేది చాలా తక్కువ ఇస్తారు నేను చూసినంత వరకు మాత్రం వాళ్ళు చాలా కష్టపడుతున్నారు వాళ్ళు కష్టపడే విధంగా వాళ్ళకి ఫలితాలు దొరుకుతలేవని నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే నేను ఇంత పెద్ద లీడర్గా ఎదిగినాను కాబట్టి అంటే నేను పోట్లాడతాను కాబట్టి నాకు ఏదో ఒకటి రావచ్చు కానీ పోట్లాడకుండా పనిచేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ ప్రతి ఒక్కరికి ఓ మంచి పోస్ట్ రావాలని నేను కోరుకుంటాను నేను అదే చెప్పాను కదా ఇందాక కూడా అదే మాట చెప్పాను సో ఏ పొజిషన్ ఉంది అనేది అనుకోకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీకి పనిచేయాలని దృఢ నిశ్చయం మాది అంటే ఐ హెల్ ఫ్రమ్ ఎ కాంగ్రెస్ ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీ సో మా మామయ్య మంత్రులు ఉండే జగన్నాథ్ రావు గారు మాణిక్రావు గారు చంద్రశేఖర్ రావు గారు సో అందరూ కాంగ్రెస్కే పని ఎప్పుడూ కాంగ్రెస్ పార్టీ వదిలి వెళ్ళాలని నాకు లేదు కాంగ్రెస్లోనే ఉండాలని ఉంది కాబట్టి టీడీపీ టీఆర్ఎస్ పైన ముగ్గు చూపలేదు ఎక్కడున్నా సరే అంటే పొజిషన్స్ ముఖ్యమని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు అంటే ఒక మహిళకి ఒక పొజిషన్ ఉంటేనే పనిచేయాలనేది లేదు పొజిషన్స్ లేకుండా కూడా రికగ్నిషన్ ఉంది నా హార్డ్ వర్క్ ఉంది నా ఎఫిషియన్సీ ఉంది సో ఈరోజు కాకుండా రేపైనా సరే ఈ హార్డ్ వర్క్ ఎఫిషియన్స్కి ఒక కెరియర్ ఓరియంటెడ్ గుడ్ పొజిషన్ అంటూ వస్తుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలివేషన్ లేడీస్కి చాలా బాగా ఇచ్చిందండి అంటే ఆడవాళ్ళకి చాలా మంచిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మోటివేషన్ చేసి మహిళా మంత్రులు కానీ మహిళా కార్యకర్తలకు కానీ ఒకప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు చాలా పెద్ద పీట మహిళలకు వేశారు అంటే ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు అది కాదు అని అనట్లేదు కాకపోతే కరెక్ట్గా గైడ్ చేసేవారు ఇప్పుడు మా ప్రెసిడెంట్ గారు కూడా మొన్న నేను చెప్పడం జరిగింది సీనియర్ మోస్ట్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ లీడర్స్ చాలామంది ఉన్నారు పనిచేయాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు బైఫర్కేషన్ అయిన తర్వాత కొంచెం స్లోగా లేడీస్ రావడం అంటూ జరుగుతుంది కానీ టీఆర్ఎస్కి సంబంధించి కేసీఆర్ గారు ఇంత పెద్దగా చెప్పారు మరి మా సోనియా గాంధీ గారు ఈరోజు తెలంగాణ ఇచ్చినప్పుడు మరి మహిళలకి చాలా పెద్ద పీట వేయాల్సిన ఈ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈరోజు చాలా చిన్న చూపు మహిళల పట్ల చూస్తున్నారు ఉమెన్స్ డేలో ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ షేమ్ ఆన్ టు ద ఉమెన్స్ డే ఈరోజు నేనైతే ప్రశ్నిస్తున్నాను కేసీఆర్ గారికి ఒక తన కూతురు కవిత గారు పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి గారు తప్పిస్తే మహిళలే లేరా టీఆర్ఎస్లో టీఆర్ఎస్లో చాలామంది మహిళలు ఈరోజు అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు చాలా మంచి మంచి ఎమ్మెల్యేలు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ ఒక ఆపర్చునిటీ అనేది తెలంగాణ ప్రభుత్వం కల్పించట్లేదు అది చాలా షేమ్ఫుల్నెస్ అని నేను అనుకుంటాను కేటీఆర్ గారు ఇంత పెద్దగా మాట్లాడతారు హరీష్ రావు గారు మాట్లాడతారు మరి కవిత ఈరోజు ఎంత పెద్దగా మాట్లాడినప్పుడు కవిత చుట్టూ కూడా ఎప్పుడు మగవాళ్ళే చూశాను కానీ ఎప్పుడు ఆడవాళ్ళని చూడలేదు సో ఆడవాళ్ళని ప్రమోట్ చేయడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వంకి ఎందుకు ఇంత వెనుకబాటుతనము చూపిస్తున్నారో నాకు తెలియదు కాకపోతే మహిళలకు పెద్దపీట వేసి మంత్రివర్గంలో కానీ ఈరోజు చాలా మంది ఎదురు చూస్తున్నట్లు చాలా మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా వాళ్ళకు చాలా పెద్ద పదవులు ఇస్తే మేము చాలా సంతోషపడతాం గర్వపడతాను ఒక మహిళగా కానీ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేసే ఈ ఈ చర్య మహిళల పట్ల నాకు మాత్రం నచ్చలేదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్